้ำค่ะเขย่านิดนึงค่ะต่อไปค่ะหลอดที่สี่ดินเหนียวบดละเอียดนะคะหนึ่งช้อนเบอร์หนึ่งนะคะขยาวค่ะเนี่ยต้องสังเกตนะเห็นอะไรบ้างเขียนลงไปนะคะการเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ดีเห็นอะไรต้องบันทึกอย่างนั้นนะคะหลอดสุดท้ายเติมอะไรคะ Copper s u n f a c e ค่ะหนึ่งช้อนเบอร์หนึ่งค่ะเห็นอะไรลักษณะอะไรแตกต่างอ่าขยาวค่ะขยาวอ่านักเรียนเห็นเห็นไหมสีลักษณะเป็นอย่างไรนะคะถ้าขยาวให้ละลายเป็นไงคะจะกลายเป็นสีอะไรสีสีฟ้าใช่ไหมคะนักเรียนก็บันทึกลงไปอ่าเราปรบมือให้เพื่อนทั้งสองคนค่ะอ่าตอนนี้เดี๋ยวขอตัวแทนนะคะนักเรียนนะคะในห้องนะคะทำการทดลองในห้องค่ะแล้วก็บันทึกผลของห้องนะคะตอนนี้ตัวแทนของห้องนะคะทำการทดลองนี่ต้องระมัดระวังหลอดทดลองนะคะเพราะว่าหลอดทดลองนี้เป็นแก้วนะคะถ้าตกแตกนี่ก็เป็นไงคะเสียหายนะเอาละตอนที่หนึ่งค่ะเริ่มดำเนินการเลยค่ะใส่อะไรก่อนคะตอนที่หนึ่งเพื่อนเพื่อนช่วยด้วยค่ะใส่นะ้ำเอาใส่น้ำตาลทรายอ่าน้ำตาลทรายหนึ่งช้อนเบอร์หนึ่งแล้วก็เติมน้ำลงไปนะคะเขย่าแล้วก็สังเกตขยาวค่ะขยาวแล้วก็สังเกตนะคะว่าดูเป็นยังไงการละลายเป็นยังไงคะอ่ะต่อไปทำอะไรคะหลอดที่สองก็เป็นน้ำตาลทรายแต่ว่าเติมแอลกอฮอล์ลงไปเรียนเห็นนะคะอ่าอันนี้อันนี้เป็นแอลกอฮอล์อะขยาวค่ะตอนที่สองค่ะ
เติมน้ำลงไปในหลอดหลอดละ5ลูกบาทเซนติเมตรนะคะ5หลอดด้วยกันนะคะหลอดแรกเติมอะไรคะแอลกอฮอล์ใช่ไหมคะอาจเติมแอลกอฮอล์ลงไป1ลูกบาทเซนติเมตรนะคะหลอดที่2เติมน้ำมันเขย่าค่ะสังเกตนะคะต่อไปน้ำมันค่ะต่อไปเป็นน้ำตาลทรายนะคะเขย่าค่ะน้ำตาลทรายหนึ่งช้อนเบอร์หนึ่งค่ะต่อไปเป็นดินเหนียวบดละเอียดใช่ไหมคะนักเรียนดูนะคะว่าน้ำตาลทรายเนี่ยเวลาลงไปในตัวทำลายตัวไหนเนี่ยละลายหมดใช่ไหมนักเรียนต้องสังเกตดูด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตัวทำตัวทำละลายจะมีผลต่อการละลายของสารใช่ไหมคะ,ะจะมีผลต่อการละลายของสารถ้าอย่างน้ำตาลทรายลงในน้ำแล้วก็น้ำตาลทรายเนี่ยเทลงไปในแอลกอฮอล์นักเรียนตั้งสมมติฐานว่าอันไหนจะละลายหมดต้องดูที่ผลการทดลองนะคะ,ะตอนนี้ Copper ซ u n f a t e นะคะตอนนี้ได้แล้วนะคะเดี๋ยวดูผลการทดลองนะคะเอาปบมือให้เพื่อนของเรานะคะตอนนี้เดี๋ยวให้นักเรียนดูผลการทดลองนะคะว่าเป็นยังไงนะคะหลอดที่หนึ่งนะคะเติมลงไปน้ำผสมกับอะไรคะน้ำตาลทรายนะคะนักเรียนจะเห็นว่าไม่มีน้ำตาลทรายเหลืออยู่ใช่ไหมคะคือละลายหมดแต่ว่าหลอดที่สองน้ำตาลทรายกับอะไรคะแอลกอฮอล์ยังเหลือน้ำตาลทรายเป็นเม็ดเม็ดอยู่ใช่ไหมคะเอาละนักเรียนบันทึกผลลงไปนะคะตอนที่หนึ่งค่ะเห็นนะคะหลอดที่สองนะคะจะมีเม็ดน้ำตาลทรายเหลืออยู่นะคะหลอดแรกนี้จะไม่มีนะคะคือพยายามเขย่าให้ละลายหมดแล้วแต่ก็ยังไม่ละลายนะคะแสดงว่าการละลายในตัวทำลายที่เป็นแอลกอฮอล์เป็นไงคะอาจจะน้อยกว่าตัวทำลายที่เป็นน้ำแล้วก
ตอนที่สองค่ะตัวต่อไปนะคะก็จะเป็นน้ํากับแอลกอฮอล์ใช่ไหมคะน้ํากับแอลกอฮอล์นักเรียนก็จะเห็นว่าละลายเป็นเนื้อเดียวกันเลยใช่ไหมคะอันนี้ก็คือตัวทํากับตัวถูกเป็นของเหลวนะคะแล้วตัวต่อไปเป็นน้ํามันนักเรียนเห็นน้ํามันแยกชั้นแยกชั้นไหมคะเห็นนะคะนั่นคือน้ํามันมีความหนาแน่นเป็นไงน้อยกว่าน้ําก็เลยเป็นไงคะแล้วก็ไม่สามารถละลายเข้าด้วยกันกับน้ําได้นะคะมีความหนาแน่นก็เลยอยู่ข้างบนแต่ที่ไม่สามารถละลายได้น่าจะเป็นด้วยความที่ว่าเป็นเรื่องของอความมีขั้วหรือว่ามีขั้วในทางไฟฟ้าไม่สามารถที่ละลายน้ําได้นะคะแล้วตัวต่อไปก็เป็นดินเหนียวบดนะคะละเอียดนักเรียนจะเห็นว่าจะเป็นน้ําคุณคุณใช่ไหมคะสีคล้ายนมใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าเขย่าไปเรื่อยๆนะคะตรงดินตรงนั้นก็จะละลายไปเรื่อยๆใช่ไหมนะคะเพราะฉะนั้นก็จะละลายได้ดีในน้ําธรรมดานะคะและตัวสุดท้ายคือคอปเปอร์นักเรียนเห็นใช่ไหมคะคอปเปอร์พอละลายหมดแล้วเป็นไงคะสีฟ้านะคะอันนี้คือตัวธรรมลายเป็นน้ํานะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนสรุปลงไปนะคะเห็นแล้วนะแล้วก็นักเรียนปลายทางก็เป็นไงคะทำการทดลองในห้องแล้วก็เอาผลการทดลองสรุปในห้องของนักเรียนนะคะเพราะฉะนั้นให้นักเรียนสรุปผลการทดลองด้วยตัวนักเรียนเองนักเรียนเห็นแล้วว่าการทดลองเป็นอย่างไรตัวแปรต้นตัวแปรตามเป็นอย่างไรตัวแปรควบคุมเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็ส่งสมุดคุณครูนะคะคุณครูจะตรวจสมุดทั้งสมมติฐานตัวแปรต้นตัวแปรตามแล้วก็ผลการทดลองแล้วก็สรุปผลการทดลองให้เรียบร้อยนะคะส่งสมุดทุกคนนะคะในวันนี้ค่ะเอาละเวลาหมดพอดีวันนี้นักเรียนได้รับความรู้ในเรื่องของเลยคะสารละลายใช่ไหมคะแล้วก็การละลายของสารมีตัวทำแล้วก็ตัวถูกละลายใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตัวทำละลายเนี่ยก็คือจะมีสมบัติในการละลายได้ดีกับละลายได้ได้น้อยนะคะท่านเรียนไปศึกษาเพิ่มเติมเรื่องนี้เวลาหมดแล้วนะคะเอาไว้พบกันในชั่วโมงหน้านะคะสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ